ndugu zao waliofungwa na kamba za laana za familia na wamevutwa katika mateso na uchungu e Mungu wa rehema uimidiwe kwa sababu leo ndio siku ile uliyoifanya na mioyo yetu itashangilia na kuifurahia e Bwana tazama ndipo siku unapokata makamba na mira za mateso katika maisha ya watoto wako e Bwana kamba za mauti zilizoshikilia mawazo zilizoshikilia fikra saa imeza wala hawana uwezo ni hawa wako kwenye magari asubuhi ya leo waliona uvimbe waliona tarehe za operation wanaotembea na maumivu ni hawa ambao wamelala katika vitanda vyao ni hawa ambao wako hospitalini na majumbani wametumia dawa kwa muda mrefu jehova ninaachilia damu ya Yesu Kristo na itoke nguvu ya neema na nguvu ya uponyaji kwenye madhabahu ya siku ya leo na ndipo sasa tunakata kamba za mauti nira za mauti kwenye hivyo vitanda vya wagonjwa makamba ya mateso makamba yanayowavuta watu kila mara kwenda kulipa a lot of money bill ya hospitali Jehova ninapuncha hizo roho za lana ninakata hayo makamba ya mauti makamba ya ufilisi makamba ya ufukara kila ina maroho ya kuzimu achia watu hawa kwa jina la Yesu ninavunja vifungo roho za mauti roho za magonjwa achia watoto wa Mungu toka katika kitanda hiki toka katika wodi hizi kamba za mauti roho za mauti kwenye hiyo hospitali hospitali za Tanzania hospitali za za, za, za India hamba kwa Tanzania Tanzania wengi wamelazwa e Bwana na Waafrika na wale wanaweza kusikia sauti hii ya lugha ya Kiswahili popote pale ninaachilia damu ya Yesu ndio inapita damu ya Yesu ndivyo inavyopita damu ya Yesu damu inayo mema kinyume cha mabaya yote damu ya Yesu Kristo inaikapenye kwenye mifupa kwenye nyama kwenye misuli kwenye chungu za damu toka roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo na Nazareth aliha Jehova Mungu wa rehema na ndipo sasa ninawaombea watoto wako asubuhi ya leo ni hawa ambao wako hapa ni hawa ambao wanasikia sauti hii mahali popote pale mfalme angalia wafungwa waliosingiziwa walioko magereza angalia wale ambao mioyo yao imecheruhiwa wengine wana makesi mahakamani wengine ni yatima na wajane wamedhulumiwa yaone machozi haya yanayotiririka ndani yao kama machozi ya damu Jehova Mungu wa rehema umesema katika neno lako wala fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki wala kamba ya uovu haitawavuta watoto wako Baba ndipo ninapokata kila kamba za udhalimu juu yao kila udhalimu uliowafunga walioharibiwa maisha waliokusudiwa kuharibiwa maisha baba kila kikao cha wazi au cha siri kilichokaa juu ya watu hawa nabatilisha hiyo mipango kwa jina la Yesu Kristo Jehova ninawaombea angalia hawa ambao wana migogoro kazini na wamekata tamaa juu ya kazi yao juu ya elimu juu ya juu ya, ya taaluma yao Baba ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia nguvu yako ya kimbingu kawashindie watoto wako. Uhimidiwe maana haipo silaha itakayenuka juu yao ikafanikiwa. Na ndipo sasa ninawaombea watoto wako wanaoenda asubuhi ya leo kwenye kazi kwenye biashara, mahali mahali ambapo wanaenda. Baba ukafungue malango ya neema na damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Nguvu ya uzima na neno la ukombozi likapate kupita katikati yetu. Wabariki watoto wako asubuhi ya leo na iwe alfajiri ya neema na iwe siku ya baraka baba utangulie kuvuka mbele za kila mtu na mpango alionao siku hii ya leo kila ofisi atakayokwenda kila mahali atasimama ninawavika watoto wako na kibali kama kibali cha Esther ninawavika na kibali kama kibali cha cha Daudi na Yusufu e Bwana ili mahali watakapokwenda katika mamilioni ya watu uwachague hawa watu hawa e Bwana ukamchague mtu huyu mfalme katika malaki ya watu ukamchague mtu huyu e Bwana katika maelfu ya watu ukamchague huyu mmoja e Bwana na katika mamia ya watu ukamchague huyu naye e Bwana katika makumi ukamchague huyu e Bwana Mungu wa rehema kama ulivyomchagua Daudi ya Mungu kama ulivyomchagua Yusufu na Esther baba na huyu mtoto wako anayekwenda kwenye interview anayekwenda kupeleka tenda na ukamchague hivi leo katika jina la Yesu Kristo ninawavika watoto wako na kibali na neema sema nasi asubuhi ya leo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi wote waseme amen inua mkono wako mpigie Bwana makofi mengi haleluya na naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu 
naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise and worship team na ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya alfajiri ya leo nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi na tumsifu Yesu Kristo Kristo ninawakaribisha hata wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube na kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo acha nilete matangazo haya machache naomba sana kutangaza juu ya semina ya wanawake itakayofanyika siku ya Jumamosi ni tarehe 30 Jumamosi hii na tutaondoka hapa na magari na coasters kwa wale ambao watatumia public transport na tutaondoka hapa saa 12 na nusu kati ya saa 12 na nusu na saa moja kuelekea kule kwenye center ya wakatoliki center inayoita consolata mission na tafadhali iko e, boko na ninawaomba sana wale ambao watapenda kushiriki katika semina hii wana wa ushirika huu au nje ushirika huu wa Luteri au wasio wa Luteri ili mradi ni wanawake ninawakaribisha sana katika semina hii kujiandikisha ni shilingi 1030 tu ambazo zina kuwezesha kushiriki katika semina hiyo unachangia gharama ndogo sana gharama halisi ni kubwa kuliko hapo na gharama nyingine zitalipwa na ushirika wetu lakini nawaomba sana wanawake kuona umuhimu wa kushiriki katika semina hiyo um, kufunzi wetu hapo ni mchungaji dr Hoise Mboe lakini pia na mchungaji Kimaro nitafundisha mchungaji Hoise atafunzungumza juu ya uh, uh, mchango wa wanawake au mchango wa mwanamke katika familia katika jamaa katika taifa na dunia nzima ambayo kuna mambo mengi mno ya kujifunza na mada ya pili ambayo nitafundisha ni juu ya family crisis sukusuku wa kifamilia na namna gani mama an, ambavyo anaweza kusimama katika msukusuko wa kifamilia na misukusuko ya kifamilia mingine mingi asilimia tisini imebeba baraka lakini asilimia kumi inaweza ikawa na maumivu tu lakini asilimia kumi asilimia tisini zaidi imebeba baraka na wakati mwingine kwa kukosa maarifa ndiko ambako unapata mpresha unapata kisukari na unaweza kuharibu familia lakini misukusuko ya familia wenye majibu kwa ajili ya msukusuko wa familia tangu mwanzo mpaka ufunuo ni wanawake punga mkono wako pamoja nami na ninakuomba sana uweze kuhudhuria katika semina hiyo Mungu akuwezeshe wewe uliyeko hapa ama unayesikia sauti hii ni Jumamosi na ninakukaribisha katika semina hiyo ya kipekee ni faraga ya wanawake na tumeandalia faraga hiyo moja tu kwa mwaka huu hata kuwa na kitu kingine tulikuwa na semina ya wanaume wa kuanzia umri wa miaka 18 mpaka um, sini siku ya 40 ilikuwa i don't know sikumbuke vizuri lakini hiyo ilikuwa ni semina ya kwanza semina ya pili ni ya wanawake na baada ya hapo kwa kweli hatutazamkua na semina nyingine tena kwa mwaka huu ya mambo haya ya, ya jinsia lakini ninawakaribisha sana kuhakikisha kwamba unahudhuria katika semina hiyo na Mungu akubariki na Mungu akufunike kwa neema ya Kristo mokozi. nitumie fursa hii sasa kumleta mtumishi wa Mungu uh, engineer Goodluck Mushi mwalimu kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana asubuhi ya leo washindi wangepiga makofi mengi wale wanaobarikiwa na neno Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi fungua pamoja nami. Fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo. Ule mlango wa ishirina moja. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba. Matayo mlango wa ishirini moja mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba. nami nawatangulia kusoma katika jina la Yesu hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethphage katika mlima wa mizeituni ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili 
na mara mtamuona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye wafungueni mnilete wafungueni mnilete na kama mtu akiwaambia neno semeni bwana anawahitaji na mara huyo akawapeleka haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema mwambieni binti sayuni tazama mfalme wako anakuja kwako mpole naye amepanda punda naye amepanda punda mtoto na mwana punda mtoto wa punda wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyowaamuru wakamleta yule punda na mwana punda wakaweka nguo zao juu yao naye akaketi juu yake tuombe takatifu Mungu wetu katika jina la Yesu tunakushukuru baba yetu wa mbinguni kwa neema uliyotupa ya kuweza kuamka tena asubuhi hii kwa namna ya ajabu mno asante kwa kutukusanya kwenye madhabahu yako na wengine ambao tumeungana nao kwa njia mbalimbali mbali katika madhabahu hii unaendelea kusema nasi tena asubuhi ya leo ninalitia jina lako na ninaomba damu yako Yesu inenayo mema kuliko damu ya bili ipate kunena mema kwa ajili yetu kutusaidia fungua masikio yetu ya rohoni e bwana na macho yetu yapate kuona lakini weka ndani yetu tayari ule wa kuweza kuomba weka nguvu ya maombi e bwana kuhakikisha lile kusudi lako linasimama maana unaendelea kututazama na kutuangalia kwa jicho lako la huruma kutuwezesha na kutuvusha katika maeneo mbalimbali asante kwa ajili ya uponyaji na neema ambao umeikusudia tena asubuhi ya leo endelea kwa pamoja nasi na Roho Mtakatifu chukua nafasi ya kwanza uwe pamoja nami juu yangu na ndani yangu kuhakikisha unatufundisha sawa sawa na Mungu alivyokusudia katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen amen hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi kwa ishara ya kumshukuru maana na staili peke yake wapendwa bwana Yesu asifiwe tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya asubuhi njema hii siku nyingine ambayo Mungu ametupa tuendelee kulitafakari neno lake na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo ambalo Mungu ametupa mahali hapo tunaloendelea nalo linalohusu kamba za kiroho na tumetoka mbali katika somo hili na tumeendelea kujifunza kamba za kiroho kwa jinsi ya ajabu na ya tofauti na jana tulikuwa tunazungumza hapa asubuhi mistari mbalimbali mbali ambayo inahusu kamba lakini pia tukatazama na tukaweza kuona jioni kwa, habari, kwa, kwa sababu gani unaweza ukafungwa kamba na tukaona mambo mbalimbali mbali pale hatuwezi tukarudi sana tulikotoka asubuhi ya leo ni shauku ya moyo wangu na Mungu amenieka ndani yangu tupate angalau muda fulani wa kuweza kuomba kwa muda mrefu kidogo kama dakika kumi hivi kwao nitazungumza mambo machache kwa asubuhi ya leo yale ambayo Mungu ameniekea kuzungumza. Fungua pamoja nami tena kitabu cha Yohana tuangalie mistari michache alafu tutaenda kuomba. Kitabu cha Yohana Kitabu cha Yohana mlango wa moja ule mstari wa 43 na 44. Anasema naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu Lazaro njonje akatoka nje yule aliyefungwa amefungwa sanda miguuni na mikononi na uso wake umefungwa leso na Yesu akamwambia mfungueni mkamwache aende zake embo kanisa tuseme mfungueni mkamwache aende zake tunapotazama mistari ambayo tumesoma kwenye kitabu cha matayo tunaona tena wale punda jinsi ambavyo walikuwa wamefungwa wakiwa wanasubiri maana yake kuandika alama au kuchukua nyayo kuandika alama kuzunguka nyayo za miguu ni njia moja wapo inayotumika kwa ajili ya kuyaua mapito kuua ile mipango ambayo unataka kuiendea kuua njia au kuharibu njia ambayo unapita kwa ajili ya kuendea kufikia yale malengo yako anaposema kuyaua mapito hiyo ni kazi ya mikatale inayofungwa kwenye miguu au kamba inayofungwa kwenye miguu. Uisoma Ayubu mlango wa 33 pia mstari wa moja Ayubu 33 tena 
na mstari wa moja anasema unitia miguu yangu katika mkatale na mapito yangu yote huyapeleleza na mapito yangu yote huyapeleleza kupeleleza maana yake ni kuyafuatilia kufuatilia mapito yako kufuatilia kila unachokifanya maana yake kamba ukifungwa kamba inafanyika ni kama kitu ambacho kinakupeleleza kila mahali unapoenda kila mahali unapoenda wanajua wako uko wapi kina inajulikana ni kitu gani ambacho unafanya kwa sababu kuna kamba ambayo umefungwa kuna watu wengine ambao umewahi kuona au yamewahi kuyatokea unapigiwa simu na mtu ambaye hata akai Dar es Salaam au akai mahali ulipo lakini anakupigia anakuambia ninasikia unataka kujenga bwana ninasikia unataka kufanya hiki na hujawahi kumweleza mtu yeyote nasikia unataka kwenda kusoma unaweza ukajiuliza huyu mtu amejulia wapi na kwambia kama kuna kamba ambayo ni mkatale imefungwa kwenye miguu maana yake au anayapeleleza mapito yako kama ni asubuhi ya leo kuna anayepeleleza mapito yako tunaenda kukata hiyo mikatale na hizo kamba kwenye miguu kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth kanisa haleluya lakini pia inapofungwa kamba kwenye miguu ukisoma kile kitabu cha waefeso waefeso mlango wa sita mstari wa 15 ni mstari ambayo tunaisoma mara kwa mara wakati ambao Yesu ana wakati ambao Paulo anazungumza juu ya vita yetu si ya damu na nyama lakini mstari wa 15 anasema vaeni silaha zote na anaendelea kusema moja yapo ya silaha aliyoisema na utayari katika miguu yenu tupatao katika injili ya amani maana yake ni kwamba miguu ni moja wapo ya kitu muhimu sana ambacho kinabeba utayari katika ulimwengu wa roho miguu inabeba utayari katika ulimwengu wa roho ndani ya utayari tuna bidii ndani ya utayari tuna shauku ndani ya utayari tuna tuna hamu ya kuona kitu kinatokea tuna hamu ya kuona jambo linasimama tuna hamu ya kuona jambo linafanikiwa unakuwa na bidii lakini utayari wako ukikamatwa bidii inapotea utayari wako ukikamatwa hamu ya kufanya kile kitu kinapotea kuna watu wengine ambao unakuta una, unakuwa na bidii sana ya kufanya jambo fulani lakini baada ya muda hata kama lina umuhimu kiasi gani unashangaa lile jambo hamu ya kulifanya imepotea shauku ya kuliona hata na ile bidii uliyokuwa nayo inapotea bahati mbaya wakati mwingine tunapoteza utayari kwenye mambo ya muhimu sana mwingine anaweza akapoteza hata utayari wa ibada akawa na utayari mdogo sana wa ibada mwingine anapoteza utayari wa kuomba akianza kuomba tu anaanza kusinzia anaweza akafanya vitu vyote vizuri lakini inapofika muda wa maombi anashangaa badala ya kuomba anaanza kusinzia nataka nikwambie asubuhi ya leo moja wapo ya kitu kinachoweza kukamata utayari wako kimaisha kwenye maisha na katika nyanja yoyote ambayo ni ya muhimu kwako ni kamba mikatale inayofungwa katika miguu inapokatika hiyo mikatale utayari wako utakurudia tena nguvu ya maombi itarudi tena kwa kwako nguvu ya kusoma neno itarudi tena kwako kuna watu ambao wana mifano hii ni hai kabisa akishika gazeti anaweza akalisoma mpaka asubuhi lakini akishika biblia anasinzia saa hiyo hiyo hajui kinachotokea tunayo damu ya Yesu asubuhi ya leo kukata na kuingia katika maombi kukata mikatale kwenye miguu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth kanisa haleluya na wakati mwingine hata unakosa hamu ya kwenda kazini hata ya kufanya kazi zako za muhimu unashangaa wengine dalili moja wapo anafika mahali labda ametoka nyumbani vizuri anafika kazini yeye analala akiwaga kazini ana usingizi usio kuwa wa kawaida huo usingizi leo ni mwisho kwenye madhabahu ya Bwana hakuna usingizi ukifika nyumbani kulala ni kitandani nyumbani lakini usingizi sio kazini usingizi ni nyumbani kwa uki wamepumzika tunakatawa usingizi wa kipepo kwa china la Yesu na hiyo mikatale kwenye miguu inayopana utayari wako tunaikataa kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth kanisa haleluya lakini pia inaweza ikafungwa kamba kwenye mikono yako inaweza ikafungwa kamba kwenye mikono yako 
Ukisoma kitabu kile cha kumbukumbu 28 utaenda kusoma 28 mstari wa 12 sijauandika pale kitabu cha kumbukumbu mlango ule wa 28 mstari wa 12 utaona Biblia yake inasema Bwana atawafunulia mbingu atawafunulia hazina yake nzuri nayo ni mbingu na kuzibariki kazi zote za mikono yako na ataendelea pale utakopesha mataifa mengi bali hutakopa wewe ninachotaka tuone pale kubarikiwa kazi zote za mikono yako unapofungwa kamba kwenye mikono maana yake inazuiliwa mikono yako kuweza kuzalisha inazuiliwa mikono yako kuweza kushika kitu kikakuwa kuna mtu ambaye kila anachokishika kinapotea kwenye mikono yake kila anachokishika akisimami kila anachokishika akisogi akisogei hata akiwa kazini makitengo chochote atakachokaa anashangaa kuna tokea hasara au wengine wakifanya kitu cha watu wengine akifanya kazi mahali alipoajiriwa yeye ni mfanyakazi bora na ni mtu mzuri sana na ni mtu anayefanikisha sana ile ofisi ya mtu lakini anapofanya kazi ya ofisi ya kwake kazi ambayo ni chombo chake cha kukandia anajikuta ya kwamba kila anachokigusa kwenye ofisi yake hakisimami sasa inapofungwa kamba kwenye mikono hiyo ni kazi yake kukubana usifanye wengine wanaweza wakawa tayari wana ujuzi mzuri wana uwezo mzuri wa kufanya lakini ukiwa umefungwa mikono yako uweze ukafanya kitu ndio ile sanda iliyoko imefungwa kwa huyu mpendwa Lazaro alikuwa amefungwa sanda mikononi na miguni kuna maana sana kwa nini ikasema mikononi na na miguni na Biblia inasema Yesu akatuambia akaliambia kanisa mfungueni mkamwache aende zake maana yake kazi ya kufungua sanda kazi ya kufungua mikatale kazi ya kukata kamba tumepewa hayo mamlaka kanisa la Bwana na tunaweza tukazifungua hizo kamba kanisa haleluya Mwingine anaweza akasikia mikono yake inakufa ganzi. Kuna baadhi yao wengine hizo ni dalili moja wapo lakini sio kwamba ni kila ganzi ni umefungwa mikatale. Ganzi nyingine unaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Embe tupungiane kwanza na mtu atasema akiumwa tu ganzi anasema nakata mikatale. Aa, usikariri namna hiyo. Kanisa Bwana asifiwe. Mtumishi alisema kabisa kwenye madhabahu nikipata ganzi ni mikatale. Aa, kuna ganzi nyingine ambayo sio ya kawaida ambao unaweza ukaisikia kwenye mikono mwingine anasikia mikono inawaka moto mwingine anasikia mikono inauma anapofika wakati wa kufanya kazi zake za muhimu mwingine anasikia mikono ni mizito inakosa nguvu kabisa ya kufanya kazi nyingine ni hali fulani ya kiro ya kwamba mikono yako imetiwa katika mikatale ni lazima tuingie mbele za Bwana asubuhi ya leo kama walikuwa wameshika mikono mahali popote pale tunayo damu ya Yesu na tutapita tukikata hizo kamba kwenye mikono kono wako wapi watu wa Mungu ambao wako tayari kusimama pamoja nasi asubuhi ya leo kanisa haleluya lakini pia kuna kamba inayofungwa kiunoni kamba zinazofungwa kiunoni ukisoma kitabu kile cha Ayubu mlango wa 12 kamba hizi zinazofungwa kiunoni zinaitwa mshipi ukisoma Ayubu mlango wa 12 ule mstari wa 18 hii isipokuwa na agano la Mungu ali hai inakuwa imebeba kitu kigumu sana Ayubu 12 mstari wa 18 alafu tutasoma na waishina moja Ayubu 12 18 na tutasoma na waishina moja yeye hulegeza kifungo cha wafalme na kuwafunga viuno kwa mshipi hebu sema na kuwafunga viuno kwa mshipi Mstari wa moja anasema humwaga aibu juu ya hao wakuu na kulegeza mshipi wa wenye nguvu na kulegeza mshipi wa wenye nguvu ule mshipi ni authority mamlaka maana yake ni kwamba inapofungwa kamba au kamba kwenye kiuno kama mshipi na ile kamba haina agano la Mungu aliye hai maana yake umefungiwa mamlaka fulani ambayo haitokani na Mungu aliye hai na inapokuwa ni mamlaka ambayo haitokani na Mungu aliye hai Jambo hili ni gumu sana kwenye maisha yetu kwa sababu utajikuta unatembea chini ya mamlaka 
unafanya mambo chini ya mamlaka ambayo sio mamlaka ya Mungu aliyeha na hata unapotenda kitu hautendi sawasawa na mamlaka ya Mungu aliyeha unatenda sawasawa na mamlaka ya mshipi uliokufunga unajaribu kutenda kwa mamlaka ya jina la Yesu lakini kwa sababu hujashughulikia ile kamba iliyokufunga kwenye kiuno na ndio maana ni muhimu sana kuwa makini wakati unapo mtu anapofika mahali anakufunga kanga wakina mama anakuja anakufunga kanga kiunoni ni lazima uangalie unafungwa mamlaka ya namna gani wengine wame wae kufungwa kanga halafu walipofungwa kanga wakafungwa na kiburi cha bibi yao anafungwa kanga namna hii anafungiwa na tabia fulani anafungiwa kanga namna hii ghafla ni mtu wa hasira ni mtu ambaye hataki ushauri ni mtu ambaye amekataa maonyo ana kiburi ambacho sio cha kawaida unajiuliza amefungwa ame mshipi tunaenda kukata hiyo mshipi sio ya bwana katika madhabahu hii asubuhi ya leo lakini pia tutashughulikia na kamba ambazo wakati mwingine zimebeba adhabu fulani kuna kamba inaweza ikafungwa kwenye maisha ya mtu ikawa imebeba adhabu unakuta sababu inatembea kwa huyu unakuta yule amepatana na kitu hicho hicho amekutana na jambo hilo hilo yule mdogo wake amekutana na hilo hilo ndugu yake mwingine hivi hivyo unajiuliza ni kitu gani kimetokea kama kuna kamba iliyobeba adhabu tunayo damu ya Yesu asubuhi ya leo na tunaweza tukasimama tukakata hiyo kamba kwa jina la Yesu wako wapi ambao tuko tayari kuomba hapa naomba tusimame kwenye madhabahu ya Bwana tunataka tuombe hapa tunataka tuombe na unasikia kuja mbele unaweza ukasogea tu hapa tuje kuomba lakini tunataka tuombe hapa kila mmoja akaombe kila mmoja akaombe kimbia mara moja hapa mbele tuweze kuomba kukata kamba kwenye miguu kukata kamba miku mikono tutakata kamba wengine hizo dalili mlikuwa mnazisikia kwamba mikono inakufa ganzi mwingine mikono inakosa nguvu mwingine unahamu una hamu tena ya kufanya kile kitu cha muhimu unatembea kwa namna ambayo hata bidii yako ni ndogo umekata tamaa unakata tamaa haraka hiyo roho tunaikataa kwenye madhabahu ya Bwana siku ya leo inoa mikono yako juu wewe uliyeko hapa na uliyeko mahali popote unaweza ukashika redio yako au kifaa unachokitumia kusikiliza mahubiri haya inoa mkono wako juu sema kwa damu 